പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ വൺ ഡേസ് ഓഫ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് പ്രകാശ വിസ്മയങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നാം പേജ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴാം പേജ് വരെയുള്ള പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് നാം പഠിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്കായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി പഠിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് പ്രകാശം ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ സൈഡിലെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രകാശം വരുന്നു അത് ഒരു സർഫസിൽ ഒരു പ്രതലത്തിൽ വന്ന് തട്ടുന്നു എന്നിട്ട് പ്രകാശം തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഏതൊരു വസ്തുവിൽ വന്ന് തട്ടിയാലും അത് തിരിച്ചു പോകും പുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് പ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപദിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആണ് നാം പോവുക ന്യൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ പുതിയൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്രകാശത്തെ നന്നായി തിരിച്ചയക്കും അലുമിനിയം വെസൽ റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി പക്ഷെ അലുമിനിയം പാത്രമാണെങ്കിലോ പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി കുറച്ച് മാത്രമേ തിരിച്ചയക്കുന്നുള്ളൂ കാർഡ്ബോർഡ് ഡു നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് കാർഡ്ബോർഡ് പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചയക്കുന്നേ ഇല്ല ഷൈനിങ് ഫ്ലോട്ടൈൽ നല്ല മിനിസമുള്ള ടൈൽസ് റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ പ്രകാശത്തെ നന്നായി തിരിച്ചയക്കുന്നു റൂഫ് ടൈൽ നമ്മുടെ ഓട് വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഓട് ഡു നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചയക്കുന്നില്ല പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഒരു തുണി ഡു നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് പ്രകാശത്തെ തിരിച്ചയക്കുന്നില്ല വൈറ്റ് പേപ്പർ റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് പാർഷ്യലി പ്രകാശത്തെ ഭാഗികമായി തിരിച്ചയക്കുന്നു പ്ലെയിൻ മിറർ റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി പ്രകാശത്തെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചയക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ നന്നായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ചില വസ്തുക്കളാകട്ടെ പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നുമില്ല പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ നന്നായിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഇനി നന്നായി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സർഫസ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി ആണ് അതായത് മിനിസവും തിളങ്ങുന്നതുമായ പ്രതലമാണ് ഒരു കണ്ണാടി ഓർക്കുക ആ കണ്ണാടിയുടെ സർഫസ് നോക്കുക നല്ല സ്മൂത്തായിരിക്കും നല്ല മിനിസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് തിളങ്ങുന്നതുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് വെരി വെൽ പ്രകാശത്തെ നന്നായി പ്രതിപദിപ്പിക്കും ഇനി പ്രകാശത്തെ പ്രതിപദിപ്പിക്കാത്ത വസ്തുക്കളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സർഫസ് റഫ് ആയിരിക്കും പരുപരുത്ത സർഫസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് അത് പ്രകാശത്തെ ഒരിക്കലും പ്രതിപദിപ്പിക്കുന്നില്ല പ്രകാശത്തെ നന്നായി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകാശത്തെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാത്ത വസ്തുക്കളുമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതിനർത്ഥം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപദനമുണ്ടെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രമപ്രതിപദനം സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ വിസരിത പ്രതിപദനം എന്താണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ എ ബീം ഓഫ് പാരൽ ലൈറ്റ് റേസ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓൺ എ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി പ്ലെയിൻ സർഫസ് ദ റിഫ്ലക്ടർ റേസ് വിൽ ഓൾസോ ബി പാരൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ വന്ന് വീഴുന്ന പ്രകാശത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ഇറ്റ് ഈസ് പാരൽ അത് പാരലായിട്ടാണ് വന്ന് വീഴുക അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ടർ റേ ഉണ്ട് അതായത് അവിടെ വന്ന് തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേസ് അതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതും പാരലിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി സർഫസിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനാണ് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്ററെ പാരലായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോ
അപ്പോൾ തിളക്കമുള്ളതും മിനസവുമായ പ്രതത്തിലേക്ക് പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് സമാന്തരമായി തന്നെ പ്രതിപദിക്കും ഇതിനെയാണ് ക്രമപ്രതിപദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ആ മിനസമുള്ള കണ്ണാടിയുണ്ട് സ്റ്റീൽ പാത്രമുണ്ട് മിനസമുള്ള ടൈലുണ്ട് ഇത്തരമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ പ്രകാശം വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രമമായി പ്രതിപദിക്കുന്നു നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ പ്രകാശത്തെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചയക്കും കാരണം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതിപദനം ക്രമപ്രതിപദനമാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ വെൻ ലൈറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ റഫ് സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഓർ ഇറെഗുലർലി ദിസ് ഈസ് ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് റഫ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്ററായി വന്ന് വീണു കഴിഞ്ഞാലും അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പല ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും and this type of reflection is called diffuse reflection നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടിരുന്നു ചില വസ്തുക്കൾ ലൈറ്റിനെ തിരിച്ചയക്കുന്നില്ല അവയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അത് റഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചയക്കാത്തതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വിസരിത പ്രതിപദനം ഡിഫ്യൂസ് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ മലയാളമാണ് വിസരിത പ്രതിപദനം അതായത് പതനരശ്മി സമാന്തരമായിട്ടാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നതെങ്കിലും സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല മിനിസമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിപദനരശ്മി പല ദിശയിലേക്ക് പ്രതിപദിക്കും അടുത്തതായി വസ്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് നാം കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം വി സി ആൻ ഓബ്ജെക്ട് വെൽ ലൈറ്റ് ഫോളിംഗ് ഓൺ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ടു അവർ ഐസ് ഒരു വസ്തുവിൽ തട്ടുന്ന പ്രകാശം പ്രതിപദിച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നാം ആ വസ്തുവിനെ കാണുക ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു ബുക്ക് വായിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ആ കുട്ടിക്ക് ആ ബുക്ക് ബുക്കിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് ആ അവിടെ പ്രകാശമുണ്ട് ആ പ്രകാശം വന്ന് ആ ബുക്കിലേക്ക് പതിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത പ്രകാശം ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലെത്തുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ബുക്കിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബുക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ നാം ഏതൊരു വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിലും അവിടെ പ്രകാശം വേണം ആ പ്രകാശം ആ വസ്തുവിൽ വന്ന് തട്ടണം ആ വസ്തുവിൽ വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ പ്രകാശം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത ലൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡസ് ദ ഡ്രൈവർ സീ ദ ബോയ് ക്രോസിംഗ് ദ റോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം പകൽ സമയം റോഡ് മുറിച്ച് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഡ്രൈവർ കാണുന്നത് എപ്രകാരമാണ് ആ നമുക്കറിയാം പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശമുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം ആ കുട്ടിയിൽ വന്ന് വീഴണം അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റ് എവിടെ എത്തണം ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണുകളിൽ എത്തണം അപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടിയെ കാണുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഹൗ ഈസ് ദ ഡോഗ് സീൻ വെൻ ടോർച്ച് ഈസ് ലൈറ്റ് ടോർച്ച് കത്തിക്കുമ്പോൾ നായയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രകാശം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ടോർച്ചിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം നായയുടെ ദേഹത്ത് വന്ന് വീഴുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം തിരിച്ച് എവിടെ എത്തണം കുട്ടിയുടെ കണ്ണിലെത്തണം അപ്പോഴാണ് ആ നായയെ കാണാൻ സാധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ പ്രകാശം പ്രതിപദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങളാണ് നാം പഠിക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വന്ന് പതിക്കുന്ന കിരണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പതന കിരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റൈ ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു ദർപ്പണത്തിൽ മിററിൽ വന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപദിക്കും ആ കിരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് റേയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രതിപതന കിരണം ഇവിടെ നീല നിറത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ആ വന്നു വീഴുന്ന പ്രകാശരശ്മി ആ റെഡ് ആരോമാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെയാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ അഥവാ ലംബം ഇങ്ങനെ നോർമൽ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റോസ് നിറത്തിൽ ഒരു കോണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാം ഈ കോണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള കോണുകളാണ് ആ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതന കിരണവും ലംബവും തമ്മിലുള്ള കോണാണത് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കിളാണ് ഈ ആങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പതന കോൺ അതുപോലെ തന്നെ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലും ഒരു ആങ്
പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മിറർ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ നോർമൽ എവിടെയാണോ പ്രകാശം വന്ന് വീഴുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ ഇത് ഇമാജിനറി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയ്ക്കും നോർമലും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ റിഫ്ലക്റ്റർ റേ ആൻഡ് നോർമൽ റിഫ്ലക്ടർ റേയും നോർമലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പതനകിരണം ദർപ്പണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ വന്നു പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പതനകിരണം പ്രതിപതനകിരണം ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രകാശരശ്മിയെ വിളിക്കുന്നു പ്രതിപതനകിരണം ലംബം ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രതലത്തിന് ലംബമായി പതന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും വരച്ചിരിക്കുന്ന രേഖ അതായത് പ്രകാശം വന്ന് വീഴുന്ന ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലംബം പതനകോൺ പതനകിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോൺ പ്രതിപതന കോൺ പ്രതിപതന കിരണത്തിനും ലംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള കോണിനെയാണ് പ്രതിപതന കോണെന്നും പറയുക അടുത്തതായി ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയുണ്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഒരു ലേസർ ടോർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ദർപ്പണത്തിലേക്ക് ഒരു മിററിലേക്ക് പ്രകാശത്തെ വീഴ്ത്തുന്നു അതിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു പിന്നീട് ഒരു പൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പതന കോണും ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പ്രതിപതന കോണും അളക്കുന്നു ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പതന കോണും പ്രതിപതന കോണും വരുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് പതന കോണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രകാശം മിററിലേക്ക് വീഴിക്കുക അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരത്തക്ക രീതിയിൽ പ്രകാശം ദർപ്പണത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലും റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുക മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും നമുക്ക് മുപ്പത് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി നമുക്ക് അളക്കാൻ സാധിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻ എങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപതന നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പതന കോണിൻ്റെയും പ്രതിപതന കോണിൻ്റെയും അളവ് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കണം എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പതന കോണിൻ്റെയും പ്രതിപതന കോണിൻ്റെയും അളവ് എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി